On se retrouve aujourd'hui pour découvrir en avant-première la nouvelle application de Microsoft pour concurrencer CC Cleaner. L'application est enfin disponible en anglais, donc beaucoup plus simple à utiliser que quand elle était en chinois. Donc on va faire le tour de cette application, on va voir si elle mérite d'être installée, utilisée ou même d'être recommandée. Donc sans plus tarder, on passe sur mon écran. Let's go It's me, Mario Alors la première chose à faire pour eh bien, installer PC Manager donc de Microsoft, ça va être d'aller sur le lien officiel. Mais d'abord, tu peux évidemment t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit, c'est un petit soutien, ça fait plaisir. Bon, plus sérieusement, la vraie étape, ça va être d'aller sur le lien en description et de télécharger Microsoft PC Manager en appuyant sur Download via le lien en description. Donc ensuite, tu choisis là où tu veux enregistrer le fichier. Comme d'habitude, je le mets sur le bureau, c'est ce que je te recommande aussi, mais tu le mets bien où tu veux. Hashtag dans ton cul. Et maintenant, on va pouvoir l'installer. Donc pour l'installer, c'est très simple. Tu double cliques tu mets donc oui pour autoriser l'application à s'installer. Et là, tu vas voir que c'est magique. Petite fenêtre pop-up. I accept. Donc c'est en anglais et en bêta. Je préfère le préciser. Et euh, parce que ce n'est pas une application encore finie et disponible en France. Enfin, en français en tout cas. Pendant que ça charge, je t'invite évidemment à t'abonner pour soutenir la chaîne. Ça fait plaisir. Mettre la petite cloche, pourquoi pas. Et le petit like, évidemment, ça soutient un maximum. Donc maintenant que c'est installé, donc tu avais juste à cliquer sur Lunch Now. J'ai juste passé cette étape. T'es un peu long chez moi à s'installer. Je sais pas chez vous si c'est pareil, mais voilà, je pense que ça dépend un peu, un peu de la config, de l'installation, etc. Donc l'application se présente comme ceci. Ce que je t'invite à faire dès le début, c'est d'aller dans les réglages, donc dans paramètres settings, et de désactiver le start PC Manager automatically. Donc en fait, c'est que l'application va se lancer automatiquement, donc là, elle ne se lancera pas automatiquement. Ce que je te recommande fortement, par contre, c'est d'activer la mise à jour automatique pour éviter de potentiels bugs, vu que c'est une application en bêta. Donc ici, tu as les deux premières valeurs, les deux premières et la première option qui correspond à deux valeurs différentes. Donc le memory usage qui représente ta RAM d'utilisation donc là je peux regarder sur HW info et l'info est juste je suis vraiment à 22% d'utilisation et la deuxième valeur c'est les fichiers temporaires qui sont du coup inutilisables après utilisation et qui restent sur le PC donc ça ne sert à rien de les garder donc par exemple si tu fais boost là ça va vider ta RAM et ça va vider les fichiers temporaires on voit que j'ai gagné 2% et effectivement si je regarde sur HW info j'ai bien gagné 2% de RAM donc la valeur est bonne par rapport à un logiciel un peu plus poussé on va dire ensuite tu as la deuxième section qui, qui est le heal check qui est horrible dit comme ça mais en fait qui va juste et eh bien euh, améliorer certaines choses par rapport à la santé de ton pc là par exemple il me dit que j'ai trois applications qui s'exécutent en même temps que windows donc dès l'allumage de mon pc donc il me conseille de les enlever pour économiser des performances alors ces applications j'en ai absolument besoin donc je ne vais pas le faire mais si tu veux le faire tu peux cliquer sur les trois et faire proceed ou alors euh, désélectionner une application par exemple donc tu peux le faire et là ça va se faire tout seul évidemment tu pourras les réactiver dans le gestion des tâches puis dans le démarrage d'ailleurs moi je vais les euh, réactiver de suite. Ensuite, tu as la section Storage Management qui va te permettre en fait de supprimer les fichiers. Par exemple, bah, les fichiers de Windows Update, les fichiers Prefetch, les fichiers temporaires, tout ce qui est un peu inutile. Et du coup, ça va te faire gagner de l'espace qui est écrit à chaque fois à droite. Donc, tu peux gagner des gigas, des MO ou quasiment rien. Ça, pour le coup, ça dépendra vraiment de ton Windows et si tu le nettoies régulièrement ou pas. Moi, je le nettoie régulièrement manuellement. Donc, forcément, j'ai pas énormément de données en cache, enfin supprimable en tout cas. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pas énormément. Mais peut-être que toi, tu auras plus. Donc, pareil, comme tout à l'heure, tu peux sélectionner ce qui t'intéresse et faire proceed. Cette option, honnêtement, moi, je trouve pas qu'elle soit vraiment utile, en tout cas pour mon cas. Donc, dites-moi si vous, elle peut vous servir. C'est tout simplement une option qui va vous permettre de rechercher les fichiers par rapport à leur taille. Donc, vous filtrez. Donc, par exemple, je mets 1 giga et après, vous pouvez faire une recherche. Et en fait, il va simplement faire une recherche dans l'explorateur de fichiers pour vous sortir les fichiers qui correspondent à la taille que vous avez sélectionné. Donc, 10 mégabits par seconde ou plus, etc. Donc, voilà, ça, honnêtement, je trouve pas ça très utile, mais peut-être que pour vous, ça vous servira. Donc, dites-le moi en commentaire. Bon, je tourne cette séquence après l'enregistrement et c'est une petite séquence un peu prévention. Cette petite séquence va vous éviter de faire littéralement de la merde sur votre PC en suivant euh, des vidéos qui vous disent de faire n'importe quoi et qui ne vous expliquent surtout pas ce que ça fait euh, comme par exemple bah, le test de Québec Test qui vous dit de la merde en tout cas sur un point, je vais pas revenir sur tous les points de la vidéo mais c'est juste pour vous prévenir parce que euh, voilà, je pense que je vais faire ça sur toutes les autres vidéos si vous faire des petites séquences dans la vidéo pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et que d'autres personnes peuvent vous recommander pour éviter de faire des conneries euh, sur quand on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc en gros, ce sera exactement le même principe que la vidéo que j'ai tournée juste avant, sortie sur la chaîne. Je parle des faux bons plans tech, donc je vous invite évidemment à aller la voir si ça vous intéresse. C'est toujours bon à savoir, c'est des petites, euh, petites infos comme ça croustillantes, ça fait plaisir. Donc en gros, pour regarder ce qu'il nous dit de faire, en fait, il nous dit d'aller ici dans euh, large file, enfin en tout cas pour trouver les fichiers par rapport à leur taille, et il nous dit de trier, bah, par exemple, de 10, 50, donc comme on veut. Donc lui, il trie par exemple à 100 dans la vidéo, et il décoche other pour que ça aille plus rapidement. Ensuite, il met view file, donc là, ça va ouvrir tout 
toutes les, euh, tous les fichiers qui ont été trouvés. Et après, il nous dit, bah en fait, ce que vous pouvez faire, c'est faire CTRL A et SUPR. Sauf que si vous faites CTRL A et SUPR, ce que vous allez supprimer, et parce que lui, il l'a flouté dans sa vidéo, donc moi je vous le montre, c'est en fait tout simplement les euh, données personnelles. Donc là, par exemple, c'est mes vidéos pour faire mes miniatures. Si, bah c'est ma partie de la vidéo que j'ai enregistrée donc pour cette vidéo. Et là, pareil. Donc ça, par exemple, si je supprime ces trois-là, je n'ai plus de vidéo. Si je supprime ces quatre-là, je n'ai plus de miniature. Donc c'est totalement con et il ne faut surtout pas supprimer. Alors oui, il vous dit, vous faites CTRL A, SUP, vous gagnez 45 Giga. Bon, moi, ce sera 30. Mais dans l'idée, en fait, c'est comme si vous supprimiez toutes vos applications et euh, toutes vos données personnelles. En fait, ça revient au même parce que forcément, vous allez gagner de la place. Comme si je vous dis, bah, vous pouvez gagner de la place en supprimant Forza qui fait 70 Giga. Oui, vous gagnez 70 Giga, mais vous en avez peut-être besoin de Forza. C'est totalement con. Donc il faut arrêter euh, de faire ce genre de choses. Et surtout, il faut regarder et expliquer correctement. Effectivement, vous pouvez supprimer. Par exemple, si je trie par 10 et que je mets View File, ici, il va trouver normalement plus de fichiers. Voilà, il a trouvé plus de fichiers. Et là, je peux voir que par exemple, il y a la démo de euh, Premiere Pro. Donc, Premiere Pro propose des démos en fait de montage, etc., avec des vidéos déjà faites. Je regarde, voilà, ça donne ça. Et ben, tout simplement, ça, je peux le supprimer. Mais il faut bien regarder avant et pas faire CTRL A, SUPR. Sinon, vous allez vraiment perdre des données personnelles. Et c'est quand même particulièrement con. Donc, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Les deux options ici, c'est juste des réglages Windows standard. Donc, par exemple, Manage App, et ben, il va t'ouvrir les paramètres pour bien gérer tes applications. Et Storage Sense, il va tout simplement activer l'option pour nettoyer les fichiers temporaires automatiquement et maintenir eh bien, Windows dans un bon fonctionnement. Donc c'est des options de paramètres qui sont déjà de base dans Windows sans cette application. Donc c'est pour ça que je trouve ça pas ça très utile, mais bon, au moins ça y est. Ensuite, vous avez Process Management pour voir les processus qui sont en cours d'utilisation sur votre ordinateur. Par exemple, j'ai ouvert Premiere Pro tout à l'heure, donc du coup j'ai les logiciels Adobe, en tout cas les petits plugins, etc. Adobe qui sont lancés. Et bien là, pour le coup, je m'en fous, donc je peux le fermer. Donc je peux faire End et ici End. Alors ne fermez pas des applications que vous utilisez. Par exemple, si je ferme mon application GoXLR, vous n'aurez plus de son sur l'enregistrement. Et ça, c'est con. La dernière option de cette page, c'est Startup App pour gérer les applications qui se lancent automatiquement avec Windows. Vous voyez qu'ici, j'ai Realtek, c'est rajouté comparé à l'option de tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a des options différentes, enfin, en tout cas des paramètres qui n'apparaissent pas dans les deux, entre du coup cette fonctionnalité et celle-ci, et ce qui serait un peu logique. Donc, j'ai bien fait de retourner ici, comme ça, je vous voyais d'autres résultats qui sont possibles dans la section principale. Donc, dans cette section, ça va aussi nettoyer les fichiers, par exemple, du navigateur qui n'était pas proposé tout à l'heure parce que c'était déjà nettoyé. Par exemple, Realtek n'était pas apparu, maintenant il apparaît. Je pense que c'est un peu un problème de bêta de l'application. C'est pour ça que je précise bien bêta parce que c'est pas encore fonctionnel à 100%, donc c'est possible qu'il y ait des bugs et c'est normal qu'il y ait des bugs. Et donc la deuxième et dernière section, c'est Security. Et par exemple, il y a Windows Update qui va vous permettre de savoir si vous avez les dernières mises à jour. Par exemple, là, il manque une mise à jour intelligente de la sécurité. Donc je peux faire Update et ça va automatiquement mettre à jour comme si j'étais passé par le, micro... enfin, le Windows Update. Pardon. Vous avez la section Browser Protection qui va servir à rien dans mon cas parce que je suis sur Opera, je pense que c'est plus si vous êtes sur Edge, donc leur navigateur. Mais en tout cas, voilà, ça va vous permettre de changer plus facilement le navigateur par défaut si votre navigateur n'a pas vraiment de fonction dans cette catégorie. Ensuite, vous avez une section Pop-up Management qui va vous permettre de désactiver les pop-up sur certaines applications compatibles. Ici, je n'en ai pas, parce que je pense encore une fois que ça marche avec Microsoft Edge ou des applications peut-être qu'on n'a pas en France, qui est que en Angleterre, je, je n'en sais rien. D'autant plus que ces options, en fait, j'ai pas vraiment poussé la recherche dans l'idée où je vous dis c'est peut-être sur Edge ou pas, parce que ça ne sert à rien. Par exemple, le blocage de pop-up, et eh bien tous les navigateurs le propose dans les paramètres donc ça ne sert à rien de passer par une application pour le faire directement n'a aucun sens et ensuite la dernière fonction qui est en fait windows security mais là dedans ça va être de scanner votre pc pour voir si vous avez des virus donc la même chose que une analyse rapide depuis windows defender donc là par exemple j'ai fini de scanner j'ai reçu un message juste ici me disant que j'avais fait un résultat enfin que j'avais fait une analyse avec windows defender donc ça prouve bien que ça passe par windows defender et que c'est pas vraiment un autre antivirus c'est vraiment juste qui va déclencher windows defender et afficher sur l'application les résultats pareil pas trop je vois pas trop l'intérêt sachant que c'est déjà dans les paramètres de windows alors vous pourrez me dire les choses qui sont ici aussi sont principalement dans les paramètres de windows ou possible via windows oui mais pas tout et peut-être pas aussi bien et peut-être pas de façon aussi claire encore une fois c'est une application qui va faire des choses que vous pouvez faire manuellement mais tout regrouper sur une application donc voilà, cette application créée par Microsoft, disponible du coup en anglais et en bêta, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, est clairement là dans le but de concurrencer un géant dans la maintenance PC qui est CC Cleaner. Derrière le nom complexe de PC Manager qui n'en dit pas tant que ça sur l'application, il y a une application avec beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonnes intentions. On voit que Microsoft veut vraiment évoluer et innover entre guillemets dans le milieu, c'est-à-dire proposer des produits et qui sont faits par eux-mêmes et pas par d'autres entreprises comme Avast avec CC Cleaner. Là, ce que je viens de vous 
dire, c'est vraiment mon point de vue sur la chose. C'est pas forcément ce qu'ils ont voulu faire. Mais en tout cas, enfin, je pense concurrencer ces cleaners, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais en tout cas, voilà, le reste, c'était plus par rapport à mon point de vue. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent se, se multiplier sur plein de domaines différents et proposer vraiment une suite d'applications complètes bah, parfaitement avec Windows. Et clairement, si c'est dans l'optique de faire ça, bah, Microsoft, ils ont tout compris et honnêtement, c'est quand même plutôt pas mal. Après, il faut que les applications soient quand même un minimum réussies, mais dans l'idée, c'est quand même une très bonne nouvelle et une très bonne idée. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, et eh bien like, commente, partage et pourquoi pas abonne-toi en activant la cloche, ça soutient la chaîne et c'est même le soutien numéro 1, même avant un soutien potentiellement monétaire. Et moi sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, il y a plein de trucs cool qui arrivent, mais j'en dis pas plus parce que si ça se fait pas, ça serait quand même con. Donc voilà, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao